আচ্ছা এই ভিডিওতে বার আমরা আরেকটা এক্সাম্পল নিই হ্যাঁ এই এক্সাম্পলটা আগের থেকে একটু বেশি কমপ্লিকেটেড হবে বাট আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারবে ওকে তো স্টার্ট করা যাক আবার আগের মতন স্টেপ ওয়ান তা স্টেপ ওয়ানটা কি কোয়েশ্চেনটা এক হ্যাঁ ওই যে বড় স্টেটমেন্টটা লিখিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে শুরুতেই ওই স্টেটমেন্টটা এখানেও আছে জাস্ট নোট ভ্যালিউজগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে কোয়েশ্চেনটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেনের যে স্টেটমেন্টটা ছিল সেটা এক খালি নোট ভ্যালিউজগুলো আলাদা তো এখানে আমি প্রথমে কি ইনসার্ট করব তাহলে ইনসার্টিং ফার্স্ট নোট ইস নাইন তাহলে নাইনটা ইনসার্ট করা যাক এবার নাইনটা ইনসার্ট করা মানে তো যে ট্রিভিয়াল কেস আমার এম টি নোটে আই এম সরি এম টি থ্রিতে একটা নোট ইনসার্ট হলো এবার স্টেপ টু স্টেপ টু আচ্ছা নাইনটা হয়ে গেল স্টেপ টুটা হচ্ছে ইনসার্টিং টেন ইনসার্টিং টেন এবার আমি টেনটা ইনসার্ট করি এবার টেনটা আমি কোথায় ইনসার্ট করব বিএসটি প্রপার্টি ফলো করতে হবে নাইনের রাইটে তাহলে নাইনের রাইটে আমি টেনটা ইনসার্ট করলাম যেই মুহূর্তে একের বেশি নোট হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো লিখতে শুরু করব লিফ্ট নোডের ব্যালেন্স ফ্যাক্টর জিরো এটা একটা রুট নোড তাহলে এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত হবে হাইট অফ লেফট সাবট্রি মাইনাস হাইট অফ রাইট সাবট্রি হাইট অফ লেফট সাবট্রি কত ওয়ান হাইট অফ রাইট সাবট্রি কত ওয়ান প্লাস ওয়ান টু তার মানে ওয়ান মাইনাস টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপরে এইটটা ইনসার্ট করব ইনসার্টিং এইট তাহলে স্টেপ থ্রি হচ্ছে ইনসার্টিং এইট এবার এইটটা কোথায় যাবে এই ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো মুছে ফেলি কারণ এইটটা নতুন করে আসছে এইটটা কোথায় যাবে এইটটা যাবে হচ্ছে নাইনের রাইটে তাহলে যেই মুহূর্তে এইটটা নাইনের রাইটে গেল এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর জিরো এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর জিরো এটারও ব্যালেন্স ফ্যাক্টর জিরো কারণ এটার লেফট সাবট্রি হাইট কত ওয়ান প্লাস ওয়ান টু রাইট সাবট্রি হাইট কত ওয়ান প্লাস ওয়ান টু টু মাইনাস টু ইস জিরো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে টু আশা করছি তোমরা ব্যালেন্স ফ্যাক্টর ফর্মুলাটা মনে রেখেছো ব্যালেন্স ফ্যাক্টর ইস হাইট অফ লেফট সাবট্রি মাইনাস হাইট অফ রাইট সাবট্রি আগের ভিডিওগুলো দেখতে পারো হ্যাঁ যেখানে আমি ব্যালেন্স ফ্যাক্টরের ব্যাপারে আলাদা করে এক্সপ্লেন করেছি তো এবার দেখো আমাকে কি ইনসার্ট করতে হবে টু ইনসার্ট করতে হবে স্টেপ নাম্বার ফোর স্টেপ নাম্বার ফোরে আই হ্যাভ টু ইনসার্ট টু সো লেট সি হাও আই ক্যান ইনসার্ট টু তো টুটা কোথায় যাবে আবার রুট থেকে কম্প্যারিজন শুরু করব ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো অবশ্যই মুছে দেবো কারণ নতুন নোট ইনসার্ট হবে ব্যালেন্স ফ্যাক্টর অফ নোটস উইল চেঞ্জ সো টু টু নাইনের থেকে ছোট এইটের থেকে ছোট তাহলে এখানে এলো আবার ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো লিখতে হবে জিরো জিরো এটার কত ওয়ান প্লাস ওয়ান টু টু মাইনাস ওয়ান ইস প্লাস ওয়ান এটার কত ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ওয়ান টু থ্রি মাইনাস টু ইস গেন প্লাস ওয়ান তাহলে এখন অব্দি তো কোনো ইম্ব্যালেন্স পাচ্ছি না তারপরে ইনসার্টিং ওয়ান এবার ওয়ানটা ইনসার্ট করা যাক এবার আমি যদি ওয়ানটা ইনসার্ট করি স্টেপ নাম্বার ফাইভে দেখো স্টেপ নাম্বার ফাইভে আমি ওয়ানটা ইনসার্ট করবো ওয়ানটা কোথায় যাবে নাইনে আচ্ছা ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো আবার মুছতে হবে কারণ আমি একটা নতুন নোট ইনসার্ট করছি ব্যালেন্স ফ্যাক্টর অফ নোটস অফ দি এক্সিস্টিং নোটস উইল চেঞ্জ সো ইনসার্টিং ওয়ান নাইনের থেকে ছোট এইটের থেকে ছোট টুয়েলভ থেকেও ছোট তাই নাইনের থেকে ছোট তাহলে লেফট সাবট্রিতে এইটের থেকে ছোট মানে এইটের লেফট সাবট্রিতে টুয়েলভ থেকে ছোট মানে টুয়েলভ লেফট সাবট্রিতে তাহলে এখানে গেল ওয়ান এবার ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো দেখো এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর তো জিরো এটার তো জিরোই আছে এটার কত হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু টু মাইনাস ওয়ান ইস প্লাস ওয়ান এটার কত ওয়ান টু থ্রি থ্রি মাইনাস ওয়ান ইস প্লাস টু এটার কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর মাইনাস টু ইস প্লাস টু তার মানে আমি পেয়ে গেলাম এখন একটা ইম্ব্যালেন্স কেস এবার দেখো ইম্ব্যালেন্সটা কোথায় হয়েছে আমার নতুন নোটটা কোথায় ইনসার্টেড হয়েছে এই পয়েন্টে এবার এখান থেকে আমি পেছনে যেতে থাকবো যতক্ষণ না আমি প্রথম নোটটা পাই যার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে না তাহলে এখান থেকে স্টার্ট করলাম পেছনে গেলাম না এটা তো ঠিক আছে এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর প্লাস ওয়ান আবার পেছনে গেলাম আ আমি একটা নোট পেয়েছি যার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে প্লাস টু তার মানে এটা হচ্ছে আমার একটা পিভার্ট নোট তো যেই মুহূর্তে আমি পিভার্ট নোটটা পাবো আমাকে কি করতে হবে পিভার্ট নোট থেকে শুরু করে টুয়ার্ডস দ্য নিউলি ইনসার্টেড নোট যেই পাথটা আছে সেই পাথে আমাকে টু স্টেপস ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমি ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করলাম তার মানে লেফট গেলাম আবার এখান থেকে আমি আরেকটা স্টেপ ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করলাম তার মানে লেফট গেলাম তার মানে প্রবলেমটা হলো ডিউ টু এল এল ইনসার্শন প্রবলেমটা হলো ডিউ টু এল এল ইনসার্শন এটাকে ওভারকাম করার জন্য আমরা কি করব আমরা করব ওয়ান রাইট রোটেশন মনে রাখবে সবসময় উল্টোটা হয় যদি লেফটের জন্য প্রবলেমটা হয় যেরকম এখানে লেফট লেফট ইনসার্শনের জন্য প্রবলেমটা হলো তাই আমি কি করব উল্টো রোটেশনটা মানে রাইট রোটেশন করব আমার যদি আর আর ইনসার্শনের জন্য প্রবলেম হতো তাহলে আমি একটা লেফট রোটেশন
ওয়ানটা চলে এলো লেফটে তো এবার দেখো এবার ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো দেখো কীরকমভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে অবশ্যই সব নোটসগুলোর ব্যালেন্স ফ্যাক্টর পারমিসিবল রেঞ্জের মধ্যেই থাকবে সেটা তো বটেই কারণ রোটেশন করার পর ট্রিটা কোনো মতেই ইম্ব্যালেন্সড হবে না ইফ মাই রোটেশন প্রসিডিওর ইজ কারেক্ট দ্য ট্রি উইল নট বি ইম্ব্যালেন্স দ্য ট্রি ইজ গ্যারেন্টিড টু বি ইন এ ব্যালেন্স স্টেট যদি দেখো যে না ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে তার মানে মনে রাখতে হবে যে কোথাও একটা ভুল হয়েছে তো এটার দেখো ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত ওয়ান টু থ্রি আর এটা ওয়ান টু তার মানে প্লাস ওয়ান তা সব নোটসগুলো এখন ব্যালেন্সড নেক্সট হচ্ছে ফাইভটা না ফাইভ না সরি ওয়ানটা হলো এবার আমি ফাইভটা করবো তাই না হ্যাঁ এবার আমি ফাইভটা ইনসার্ট করবো তো ইনসার্টিং ফাইভ এটা হচ্ছে আমার স্টেপ নাম্বার সিক্স তাই তো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হ্যাঁ স্টেপ নাম্বার সিক্স এবার ফাইভটাকে ইনসার্ট করতে হবে তো ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলোও মুছতে হবে ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো আমি যদি মুছে ফেলি তাহলে আমাকে ফাইভটা কোথায় যাবে নাইন এর লেফটে টু এর রাইটে এইট এর লেফটে তাহলে ফাইভটা গেল এখানে এবার ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো লেখো জিরো 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 এটার কত ব্যালেন্স ফ্যাক্টর ওয়ান প্লাস ওয়ান টু টু মাইনাস ওয়ান ইস প্লাস ওয়ান এটার কত এটার কত ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি তাহলে টু মাইনাস থ্রি ইস সরি 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 ওয়ান প্লাস ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি তাহলে টু মাইনাস ওয়ান টু থ্রি টু মাইনাস থ্রি ইস মাইনাস ওয়ান না ঠিকই লিখেছি এটা কত ওয়ান টু থ্রি ফোর মাইনাস ওয়ান টু আ তার মানে এখানে ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা হয়ে গেল প্লাস টু রাইট তার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে আমার পিভার্ট নোট এবার পিভার্ট নোট এটা এটা আমার পিভার্ট নোট সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে এটা আমার পিভার্ট এবার পিভার্ট নোট থেকে শুরু করে নিউলি ইনসার্টেড নোট নিউলি ইনসার্টেড নোট কোনটা এটা এটা হচ্ছে আমার নিউলি ইনসার্টেড নোট তাহলে পিভার্ট নোট থেকে শুরু করে নিউলি ইনসার্টেড নোডের যে পাথটা আছে সেই পাথে আমি টু স্টেপস ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করব তাহলে আমাকে যদি নিউলি ইনসার্টেড নোটে যেতে হয় তাহলে আমাকে এদিকে যেতে হবে এদিকে যাওয়া মানে একবার আমি লেফট মুভমেন্ট করলাম এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ তো আশা করছি আমি একবার লেফট মুভমেন্ট করলাম এবার এখানে জানিয়ে আছি আমাকে কোথায় যেতে হবে ফাইভে যেতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে রাইট মুভমেন্ট করব এখান থেকে আমি রাইট মুভমেন্ট করব এবার দেখো আমার জিনিসটা কিভাবে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু নোটিস করো হ্যাঁ তাহলে এবার এই জায়গাটা দেখো খেয়াল করে দেখো তাহলে আমি একটা লেফট মুভমেন্ট করলাম আর একটা রাইট মুভমেন্ট করলাম তার মানে এবার আমার প্রবলেমটা হয়েছে ডিউ টু এল আর ইনসার্সন ডিউ টু এল আর ইনসার্সন দেখো তাই না দেখো একটা লেফট মুভমেন্ট আর একটা রাইট মুভমেন্ট তার মানে যখনই এল আর ইনসার্সন এর প্রবলেম হবে তখন কিন্তু আর একটা রোটেশনে আমার কাজ চলবে না তখন কিন্তু আমাকে দুটো রোটেশন করতে হবে দেখো এল আর এল আর তো এল আরটাকে আমাকে যদি ওভারকাম করতে হয় তাহলে যেটা করতে হবে আমাকে প্রথমে এই আর এর জন্য আমাকে একটা লেফট রোটেট করতে হবে আর এই এল এর জন্য আমাকে একটা রাইট রোটেট করতে হবে আমাকে দুটো রোটেশন করতে হবে একটা হচ্ছে এই রাইট ওয়ার্ড মুভমেন্টের জন্য লেফট রোটেশন আর লেফট ওয়ার্ড মুভমেন্টের জন্য রাইট রোটেশন সবসময় উল্টোটা হয় মনে রাখবে সবসময় লেফটের জন্য রাইট রোটেট করব রাইটের জন্য লেফট রোটেট করব তো আমি কোথা থেকে স্টার্ট করব সবসময় নিচ থেকে রোটেশনটা স্টার্ট করব আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা লেফট একটা লেফট মুভমেন্ট হয়েছে আর একটা রাইট মুভমেন্ট হয়েছে তো আগেই রাইট মুভমেন্টের যে প্রবলেমটা আছে ওটাকে ওভারকাম করার জন্য আমি একটা লেফট রোটেশন করব এবার কার রেসপেক্টে লেফট রোটেশনটা করব এই টু এর রেসপেক্টে লেফট রোটেশনটা করব তাহলে টু এর রেসপেক্টে আমাকে একটা লেফট রোটেশন করতে হবে তো দেখো আমি এই ট্রিটাকে যদি টু এর রেসপেক্টে লেফট রোটেট করি তাহলে টুটাকে ফিক্স থেকে আমি ওপরে ওঠাবো তাই না লেফট রোটেট করছি এটা হচ্ছে একটা লেফট রোটেশন তো আমি টুটাকে ফিক্স থেকে ওপরে যখন ওঠাবো তখন কি হবে তখন এইটটা ওপরে উঠে আসবে টুটা নিচে নেমে যাবে আমি ট্রিটা আলাদা করে আঁকছি তা নাইন নাইনের রাইট সাব ট্রিতে টেন আছে ওটা তো আনএফেক্টেড কিন্তু নাইনের যে লেফটে দেখো আমি টুটাকে ফিক্স থেকে ওপরে উঠালাম তখন এইটটা ওপরে উঠে এলো এবার যেই মুহূর্তে এইটটা ওপরে উঠে এলো টুটা ওই মুহূর্তে নিচে নেমে যাবে তাহলে এইটের লেফটে টু চলে গেল আবার টু এর লেফটে ওয়ান চলে গেল আবার যেই মুহূর্তে এইটটা ওপরে উঠলো আর টু আর ওয়ান নেমে গেল তার সাথে সাথে কিন্তু ফাইভটা ওপরে উঠে আসবে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভটা কোথায় আছে এইটের লেফটে আছে কিন্তু এইটের লেফটে তো এখন টু আর ওয়ান যেহেতু রোটেট করেছি তাই জন্য নেমে এসছে তাই জন্য আমাকে এবার ফাইভের পজিশনটা বার করতে হবে ইউজিং দ্য প্রপার্টি অফ ডিএসটি তাহলে ফাইভটা নাইনের থেকে ছোট লেফটে যাবে এইটের থেকে ছোট লেফটে যাবে টু এর থেকে বড় তাহলে রাইটে যাবে তাহলে দেখো আমার এই ট্রিতে কটা নোট ছিল একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এখানে কটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা ঠিক আছে তো এইটা তো গেল একটা একটা লেফট রোটেশন এটা গেল একটা লেফট রোটেশন এবার একটা লেফট রোটেশনের পরে কি করতে
with respect to the pivot node. Pivot node is a right rotation. Ta kochi, dekho, pivot node is a right rotation. 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 Pivot Pivot node is a right rotation. Pivot node is a right rotation. Pivot node is a right rotation. Pivot right rotation. Pivot node is a right rotation. Pivot node is a right rotation. Pivot Jetu ekhante kami right e gechi tai jonno eta left rotate ar jetu ekhante kami left e gechi tai jonno eta ke right rotate sobshomoy ulto rotation hobe tole amake 9 er respect e ki korte hobe right rotate korte hobe ebar am jodi 9 er respect e right rotate kori am kothay dekhai bolo to ei jaygata dekhacche ei jaygata muche dilam asha korchi tumra copy kore niyecho ami ei part ta muche nichhi tole ebar dekho eta ke ami jokhon ki korbo eta ke ami ki korchi eta ke ami right rotate korchi jokhon right rotate korbo tokhon ki hobe tokhon 8 ta upor uthe ashbe 9 er 10 ta नीचे नेमे जाते हैं। तो एट टा ऊपर उठे हेलो, नाइन टा राइट है, टेन टा राइट है। बस जेम उठे ऊपर उठे हेलो, तो खुन क्या होगे? एट एट जे लेफ्ट सब टीटा से उठा ऊपर उठा आज बे। नाइन एट टेन टा तो नीचे होएगा लो, आठ एट टा ऊपर उठे हेलो, आठ ताशा ते शते टू टा जेटा चिलो, एट एट लेफ्ट शे� Eight at the borrow, eight at left subfrito show by Tikas, eight at the choto. Similarly, two where left a show by choto, two where right a show by borrow, nine a right a show by borrow, left at the cuny, ten, five or one to leaf notes, the level of trivial cases. The Erocum Koreamik into the Amasha balance factor gulo, Tikas. Etercoto, Eterhoche, one minus two minus one, Etercoto, Eterhoche zero, Etercoto, one, two, three minus one, two, three, zero. The lay three damak into the balance trail. Ever the Lasha Kotsumeta boost the part. तो ये पार्ट ना मैं मुच्छी ये बार मुच्छा पढ़े अमरा की कोड़ अमरा जावो होते हैं स्टेप नंबर सेवन है स्टेप नंबर सेवन है क्या चे स्टेप नंबर सेवन है अमरा इंसर्ट कोड़ वो सिक्स अमरा सिक्स टाइम इंसर्ट कोटे चाहे स्टेप नंबर सेवन है ओके तले ये देखा जाए हैं स्टेप नंबर सेवन है अमरा सिक्स तक क्यों Six टच चलेगा लोग इखाने। एक बार balance factor गुलो देखो। तो तो zero, तो zero, ये तो zero। इधर balance factor, इधर balance factor को तो one minus two minus one। इधर balance factor को तो one two, one two three। Two minus three is minus one। इधर balance factor को तो one two three four, one two three। Four minus three is plus one। इधर balance factor को तो one minus two minus one। तले शोभाई ठीक पड़ जाए आचे। कारो balance factor ही, किंतु माइनस वन जीरो बा प्लस वन है बाय रे किचो हाइन ताले अमारे खाने पूरा ट्रीट है बैलेंस स्टेप एट होते हैं इंसर्टिंग फोर फोर टाइम इंसर्ट करा जाए तो वो शुरू बैलेंस फैक्टर गुलाब आर चेंज हो गए तो फोर टा मिकी कोथा इंसर्ट करो देखी फोर टा अमाके कोथा इंसर्ट करते हो बे देखो फोर � जीरो गुलो ऑप्शन में ठीक है ना हम्म ये बात ठीक आती है इटर बैलेंस फैक्टर को तो इटर बैलेंस फैक्टर जीरो इटर बैलेंस फैक्टर को तो वन टू वन टू थ्री माने माइनस वन इटर को तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर माइनस थ्री इस प्लस वन इटर को तो वन माइनस टू इस माइनस वन ओके ताले शॉव सेवेन टा जेम उठते इंसर्ट कोड बो, आम के किन्तु बैलेंस फैक्टर गुला आवार कोडे कंसीडर करते होंगे। तले आमी इखाने बैलेंस फैक्टर गुला शॉप छोड़िए दी, छोड़िए दवार पॉर, आमी सेवेन टा इंसर्ट करते जाए। सेवेन टा इट थे के छोटो, टू इट थे के बड़ो, फाइव इट थे के बड़ो, सिक्स इट � इटर बैलेंस फैक्टर को तो इटर बैलेंस फैक्टर होते हैं वन माइनस टू माइनस वन इटर बैलेंस फैक्टर को तो वन टू वन टू थ्री टू माइनस थ्री इस माइनस वन इटर को तो वन टू वन टू थ्री फोर यस इटर होते हैं माइनस टू इटर को तो वन माइनस टू इस माइनस वन इटर को तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव माइनस थ्री इस माइनस टू ओके तो एक बार हम की करोगे अमन नोटुन जे नोट टा इंसर्ट हो जाए शेटोचे सेवन शेखन ते का मैं बैकवर्ड मूवमेंट करोगे जो तो खुन ना मैं एमोन एक टा नोट पाई जहाँ बैलेंस फैक्टर माइनस वन जीरो बा वन होते हैं ना तो लेकिन इखान तक इखाने गया लम ना ए नोट तो ठीक आ चे इर बैलेंस फैक्टर वन इखान तक इखाने गया लम ए नोट तो ठीक आ चे बैलेंस फैक्टर वन इखान तक इखाने गया लम आ आमी एक टर नोट पे इची जहाँ बैलेंस फैक्टर को तो माइनस टू ताहोले इटा होएगा लो आमार पिवर्ट नोट 
এবার পেভার্ট নোট থেকে শুরু করে নিউলি ইনসার্টেড নোট যেটা হচ্ছে সেভেন ওর দিকে যে পাথটা আছে সেই পাথে আমি টু স্টেপ ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করব তাহলে ওয়ান স্টেপ মানে আমি রাইটে গেলাম আবার ওয়ান স্টেপ মানে আমি রাইটে গেলাম তার মানে আমার প্রবলেমটা কিসের জন্য হয়েছে ডিউ টু অ্যান আর আর ইনসার্সন তাহলে আমাকে কি করতে হবে একটা লেফট রোটেশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পিভার্ট নোট তাহলে পিভার্ট নোটের রেসপেক্ট একটা লেফট রোটেশন করা যাক আমি ট্রিটা আবার নতুন করে আঁকছি যে তোমাদের সুবিধা হয় তাহলে আমার কি হবে টুটাকে ফিক্স রেখে আমি তাকে লেফট রোটেট করব দেখো টুটা আমার পিভার্ট তার মানে টুটা ফিক্স থাকবে আর বাকিটা ঘুরে যাবে লেফট ঘুরে যাবে এবার যদি লেফট ঘুরে যায় তার মানে ফাইভটা ওপরে উঠে আসবে টুটা নিচে নেমে যাবে আর ফাইভ ওপরে উঠা মানে ফাইভের যাবতীয় যা আছে এখানে সব ওপরে উঠে আসবে তাহলে দেখা যাক তাই এইটটা দিয়ে তো শুরু হচ্ছিল সেটা তো থাকবে এইটের রাইটে যা আছে সেটা ফিক্সড নাইন আছে আর টেন আছে ওটা কোনো চেঞ্জ হবে না কিন্তু যেটা হবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাইভটা ওপরে উঠবে ফাইভটা যেই মুহূর্তে ওপরে উঠবে ফাইভটা হয়ে যাবে এইটের লেফট চাইল্ড আর ফাইভটা ওপরে ওঠা মানে টুটা নিচে নেমে আসা তার মানে টুটা হয়ে যাবে ফাইভের লেফট চাইল্ড আর ওয়ানটা তো টু এর যেরকম লেফট চাইল্ড ছিল সেটাই থাকবে আর কি দেখতে হবে আর দেখতে হবে ফাইভের রাইটে গেছিল সিক্স আর সেভেন ওটা তো সেম থাকবে ফাইভের রাইট এ সিক্স আর সিক্স এর রাইট এ সেভেন আর কি ছিল ফাইভের লেফটে কিন্তু ফোর ছিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাইভটাকে উপরে ওঠাতে গিয়ে টুটা ফাইভের লেফটে চলে এসছে দেখো টু আর ওয়ানটা এই এই সাব ট্রিটা ফাইভের লেফটে চলে এসছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে এই যে একটা নোট যেটা হচ্ছে ফোর যেটা ফাইভের লেফট সাব ট্রিতে ছিল সেটার জায়গাটা খুঁজতে হবে কি করে খুঁজবো অ্যাপ্লাইং দ্য প্রপার্টি অফ বিএসটি দেখো ফোর ইজ লেস দ্যান এইট তাহলে লেফটে যাবে ফোর ইজ লেস দ্যান ফাইভ লেফটে যাবে ফোর ইজ গ্রেটার দ্যান টু তাহলে ফোরটা যাবে হচ্ছে এখানে এবার তুমি দেখো তোমার এখানে কটা নোট আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা নটা নোট আছে এখানে কটা ছিল একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা তাহলে আমি ওর ব্যালেন্স ফ্যাক্টর গুলো লিখে ফেলি জিরো জিরো এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত আচ্ছা এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এটার ব্যালেন্স ফ্যাক্টর কত ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ওয়ান টু থ্রি মানে জিরো এটার কত এটারও জিরো এটার কত ওয়ান টু থ্রি ফোর মাইনাস ওয়ান টু থ্রি দ্যাট ইস প্লাস ওয়ান তাহলে আমার সব নোটস গুলো এখন ব্যালেন্সড অবভিয়াসলি রোটেশন করার পর সবসময় থ্রিটা ব্যালেন্সড হবে স্টেপ নাম্বার টেন স্টেপ নাম্বার টেন কি আছে স্টেপ নাম্বার টেন হচ্ছে সরি আমি ইলেভেনটা কেন মুছছি স্টেপ নাম্বার টেন হচ্ছে ইনসার্টিং ইলেভেন এটা মুছবো তাই না তাহলে ইনসার্টিং ইলেভেন এই ট্রিটা লাগছে না এই ট্রিটাকে মোছা যাক এবার ইলেভেনটা কোথায় ইনসার্ট হবে তো দেখো ইলেভেনটা ইনসার্ট হবে হচ্ছে এইটের থেকে বড় নাইনের থেকে বড় টেনের থেকে বড় তার মানে ইলেভেনটা ইনসার্ট হবে এখানে এবার এই পাতের খালি নোডের ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো চেঞ্জ হবে তো তোমরা তো নতুন করে আঁকছো তোমাদেরকে পুরোটা লিখতেই হবে কিন্তু আমি খালি এই পাতে যেই নোটগুলো আছে খালি তাদের ব্যালেন্স ফ্যাক্টরগুলো চেঞ্জ করছি তোমরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো যে স্টেপ নাম্বার নাইনে এই নোটগুলোর যা ব্যালেন্স ফ্যাক্টর ছিল স্টেপ নাম্বার টেনেও তাই থাকবে কারণ এই নোটগুলোর পাথে কিন্তু ইলেভেন নেই ইলেভেন আছে হচ্ছে এই পাথে তো এই পাথে যদি থাকে এই নোটসগুলো কিন্তু আনএফেক্টেড তো ইলেভেনের হচ্ছে কত জিরো টেনের এখন কত ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এটার কত ওয়ান মাইনাস আ থ্রি এটা হয়ে গেল মাইনাস টু এখানে হয়ে গেল প্রবলেম এটা কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর এটা তো হয়ে গেল জিরো এটাতে অসুবিধা নেই তার মানে এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি আমার পেভার্ট নোট আচ্ছা এটা যদি পেভার্ট নোট হয় এটা যদি পেভার্ট নোট হয় তাহলে আমাকে দেখতে হবে এবার যে নতুন যে ইনসার্টেড নোটটা আছে ইলেভেন তার দিকে আমি যদি টু স্টেপস ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করি তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আমি যদি ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করি সেটা হচ্ছে একটা রাইট স্টেপ রাইট মুভমেন্ট করলাম আর একটা রাইট মুভমেন্ট করলাম তার মানে একটা আর আর ইনসার্সনের জন্য প্রবলেমটা হয়েছে তাহলে পিভার্ট নোডের রেসপেক্টটা আমি একটা লেফট রোটেশন করি তা আমি যদি লেফট রোটেশনটা করি তাহলে কি হবে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা 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 আই গেস খুব ট্রিভিয়াল এতক্ষণে তোমরা বুঝেই গেছে তো আমি নাইনটাকে ফিক্স থেকে এইটাকে ঘোরাবো যেই মুহূর্তে ঘোরাবো টেনটা উপরে উঠবে ইলেভেন টেনটা উপরে উঠবে নাইনটা টেনের লেফটে যাবে আর ইলেভেনটা যেরকম টেনের রাইটে ছিল সেরকমই থাকবে তাহলে এই জায়গাটা কি হবে টেন নাইন ইলেভেন তাই না দেখা যাক তাহলে এখানে হয়ে গেল তোমার এদিকে হয়ে গেল টেন রাইটে চলে গেল ইলেভেন আর লেফটে চলে গেল নাইন এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে জিরো এটা কত এক দুই তিন চার এটা হচ্ছে এক দুই তিন হ্যাঁ এর ব্যালেন্স ফ্যাক্টরটা কিন্তু কত হয়ে যাবে এক দুই তিন চার মাইনা
वन माइनस टू माइनस वन एटार कत वन टू वन टू थ्री मैं माइनस वन एटार कत वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तेल यहाँ हम जिरो तर मैं क्यों इम्बालेंस है लास्ट स्टेप स्टेप नम्बर टुएल्व इन्सार्टिंग थ्री हाँ इंटरेस्टिंग देखा जा थ्री इन्सार्ट कर लेटिमेटली की दाणा तो थ्री जो इन्सार्ट करी तेल थ्री जाटर लेफ्ट तर मैंने टर लेफ्ट सब थ्री ते जो नोट आई नोटगुल बैलेंस फैक्टर चेन्ज हो फाइव कम थ्री फाइव कम तेफ्टे टू एर थे रईटे फोर थे कम मान लेफ्टे तई तो देखते पाथर नोटगुल सब बैलेंस फैक्टर चेन्ज हो एगुलर क्यों सेम थे और एगुलर सेम थे तेल एब देखो थ्री एर बैलेंस फैक्टर जिरो वन बैलेंस फैक्टर जिरो फोर एर कत वन टू टू माइनस वन इज प्लस वन एट कत वन टू वन टू थ्री टू माइनस थ्री इज माइनस वन एट कत वन टू थ्री फोर वन टू थ्री मैं तई तो वन टू थ्री फोर फोर माइनस वन टू थ्री फोर माइनस थ्री इज प्लस वन एट कत वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन टू थ्री फोर तेल फाइव माइनस फोर इज प्लस वन तईना तो आई गेस आर तो को इम्बालेंस हलो ना तो एज अ रेजल्ट स्टेप टुएल्भर पर थ्री पेलम That is an avial tree or a height balance tree. आशा करती हूँ तुमने बुझते पड़े चो। जो भी कोनो confusion था के तले comment section में लिखते पड़ो। Thank you so very much.